Okay, good evening, all of you. Good evening, everyone. Camila, Oswaldo, Susana, Rachel, hi. Good evening, teacher. Good evening. Teacher. Okay, una vez más, aquí. Good evening, teacher. Good evening. Eh, una vez más en nuestro... En nuestra clase, right? Okay, perfect. Okay, voy a presentar. Bueno, espero que hayan tenido todos un día muy productivo, un día muy eficiente el día de hoy. Y vamos a empezar una nueva jornada. Ok, um, veíamos ayer estos, estos verbos que creo que son un poco, un poco comunes, o sea, no, no, no son tan comunes, más, más bien decirlo así, no son tan comunes, y, pero que son muy útiles, y veíamos el grammar de can and can't. ¿Verdad? Entonces lo vamos a repasar un poco. Por ejemplo, en las oraciones positivas o ya sean negativas, tenemos subject plus can plus can't. Luego tenemos el verb, la acción de la que estamos hablando y tenemos el complement. Ay. Ok. Y en las preguntas, bien, alguien que me diga qué hacemos con el con el auxiliar en las preguntas. Ajá. ¿Qué hacemos con el auxiliar en las preguntas? Con el auxiliar can. ¿Se usa al inicio de la oración? Muy bien, gracias. Thank you so much, Karen. Se usa al inicio de la oración. O sea, nosotros cambiamos. Ya no decimos I can, sino que primero mencionamos a can. Can I? Can you? Ok. Excellent. Perfect. Um, now we have here an exercise. So, voy a poner el video y eh, vamos a, a seguir hablando sobre algunas habilidades y talentos. Abilities and talents. Y tengo acá. Eh, el video. So, just. We have to wait. Hi everyone, in this class you'll learn vocabulary for discussing different abilities and talents. Let's get started by listening to some common abilities and talents. Word power. Musical or artistic. Paint pictures. Play the violin. Sing English songs. Technical or mechanical. Design a web page. Fix a car. Fix a motorcycle. Athletic. Do gymnastics. Ride a horse. Surf. Other. Bake a cake. Play chess. Tell good jokes. Now I would like for you to do a couple of things. First, categorize these activities using the categories musical or artistic athletic, other, technical, or mechanical, uh, just like you see on the example 
other bake a cake then I would like for you to use the vocabulary and related to yourself a family member or a friend for example I can fix a car but I can't fix a motorcycle after you finish this activity share your work in our discussion forums hi everyone okay perfect um, what we have to do is categorize lo que tenemos que hacer es categorizar las actividades que tenemos aquí si son musicales o artísticas si son athletic technical or mechanical and other entonces por ejemplo de las que tenemos aquí ¿cuál es musical or artistic? ¿cuáles son? Paint picture. Ok. Paint pictures. We play the violin. The violin. Ok. Uh -huh. What else? ¿Cómo se dice violin? Violin. Ok. Thank you. Okay. Sing English songs. Perfect. Sing English songs. Excellent. You see? Um, vamos a ver. In technical or mechanical. ¿Cuáles irían ahí de estas que tenemos? Fix a car. Fix a motorcycle. Excellent. Uh -huh. What else? Designing a web page. Perfect. Design a web page. Design a web page. Athletic. What do we have there? Surf. Surf. Do gymnastics. Ride a horse. Ride a horse, right? Excellent. A horse. Ride, Ride a horse. A horse. Mm -hmm. Perfect. Mm -hmm. We have it there. And other. Bake a cake. Play cheese. Play chess. Uh -huh. Play chess. And tell, tell good, good jokes. jokes. Yeah, tell good jokes. Okay, excellent. Aquí ya las tenemos um, categorizadas. Paint pictures, play the violin, sing English songs. Okay, excellent. Bien, ayer lo, lo que se me olvidaba hacer ahorita, que ahorita me estoy acordando, es sobre el, ejer el segundo ejercicio de ayer. Entonces lo vamos a hacer para que si hay alguna duda, pues la podamos resolver. Eso es lo que se me olvidaba. Sabía que se me olvidaba algo. Ok. Eh, let's see. Acá tenemos que ordenar las preguntas. Entonces tenemos primero... Utilizamos can, porque estamos hablando de pregunta. Can, luego, um, the subject. Can she, luego el, eh, play. el verb, play, and the trumpet. Ok. Um, um, exactly. Let's see, Kathy is there. The second one. They can. Ajá, primero can, can. Porque es can. pregunta, exactly. Can they. They. Right. Emails, right. Okay, can they write emails? Now, 
Can. 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 Mm -hmm. I, I, I watch. Watch TV. Watch TV. TV. Okay, can I watch TV? Perfect. Mm -hmm. We can. Have here can. 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 Climb the tree. Can the cat climb the tree? Can your brother? Excellent. Draw a picture. Draw. Me falta draw. Ah, let's see. Los micrófonos, por favor, tengamos cuidado. Okay. Can your brother draw pictures? Uh -huh. Now, here we have can um, they, the, um, parrot, the parrot um, exactly parrot, talk. Uh, este, the parrot es el mismo sujeto, solo que está especificando de, no, no, no está diciendo um, el oro, sino, o sea, sí lo está diciendo, pero como les digo, está especificando que and the parrot talk entonces tenemos que poner de antes, y creo que esa es una de en las que eh, pudimos haber fallado ayer sí. so, aquí también tenemos can to... ok, pero miren tenemos acá un wh question así que el wh question lo ponemos antes de can Siempre, can... siempre va a ir antes. En todo, ya sea en do y, y los demás auxiliares que tenemos. When can you come? Um. Está especificando y quiere exactamente el día, right? When can you come? Ok. Eh, number eight. Can... Tenemos otro WH question. What, What can you do? Can you? Exactly. What can we do? What can mm. we do? <laughs> uh -huh. Where can? Where can? can. can. How? How? Our How? friends. Oh, yeah, our friends. Avalanche. Avalanche. ¿Dónde pueden nuestros amigos tener el almuerzo o recibir el almuerzo? Okay. Now here. ¿Cuál sería la primera? How, how can how can, how can your sister, 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 so fast. So fast. So fast. Excellent. Check. Vamos a ver cuáles son nuestras respuestas. Miren, todas las tenemos correctas. <laughs> 10 de 10. Ok, excellent. Bien. Eh, ese era el ejercicio que teníamos ayer. Ahora, volviendo acá a la clase de, de hoy, exactamente, tenemos acá, ya lo categorizamos, entonces vamos a ver las WH question con can. Ya lo vimos con do. What, what do you do on Saturday? What do you, or where do you practice football? Or where do you play soccer, que ya lo vimos con do, ahora vamos a verlo con can. Entonces tenemos acá las nuestras WH question, que ya sabemos qué significan cada una de esas, y si no uh -huh. puede preguntar, ¿verdad? Eh, tenemos el grammar de WH question. Como les decía, ahí ya nos aparecía un, eh, un ejemplo o dos, y primero vamos a agregar la WH question, y luego, luego sigue como si fuera um, una, una oración normal de pregunta, you know? So, tenemos where, when, who, what time, what, and how. Okay, just give me a moment, please. Okay, I'm here again. Um, 
So tenemos, where can she practice soccer? ¿Dónde puede ella practicar fútbol? Tenemos acá, when can you print the document? ¿Dónde puedes imprimir el documento? Perdón, ¿cuándo? ¿Cuándo puedes imprimir el documento? Y acá tenemos, who can play the violin? Who can play the violin? Okay. Y acá en esta pregunta hay algo bastante interesante que quiero que, que prestemos atención. Eh, bien, alguien que me diga qué significa esta oración o el, el significado en español. ¿Quién puede tocar el violín? Muy bien, gracias. Entonces, ¿cómo podríamos hacer, Karina, Karina Beatriz, cómo podríamos hacer para decir con quién puedes tocar el violín? Who can you play the violin with? Perfect, thank you. Bien, acá algunas veces solemos confundirnos, porque cuando pregunto quién puede tocar el violín, no estoy usando with aquí. Ok, no lo utilizo porque estoy preguntando otra cosa. Entonces, cuando quiero preguntar con quién puedes tocar el violín, Primero tengo que agregar un sujeto. Who can you play, por ejemplo? You. Who can you play the violin? Y escribimos with. Ok, cuando estamos preguntando, ¿quién puede tocar el violín? Nada más eso. No ponemos with y tampoco ponemos sujeto. Porque no sabemos si es tú, ella... Nosotros, ellos, no sabemos, right? Entonces hay una, una leve diferencia entre lo que queremos preguntar. Ok, así que gracias, Karina Beatriz. Thank you so much. Ok. Um, let's see. Ahora tenemos... What time can she send the CV? ¿A qué horas puede ella enviar el currículo? Mm -hmm. Tenemos, what can you teach at the school? ¿Qué, puede, ¿Qué puedes enseñar en la escuela? O, oh, esta es bastante útil, esta, esta oración, esta pregunta que podamos hacerla. ¿Cómo puedo decir libro en inglés? How can I say libro in English? O por ejemplo, si usted quiere preguntar, ¿cómo puedo eh, pronunciar? Y dice esta palabra, ya sea libro, mesa, in English. How can I eh, pronounce libro in English? How can I pronounce libro in English? Book. Exactly, <laughs> book. Okay, perfect. Okay, entonces, ahora lo que yo quiero que ustedes puedan hacer en este momento es, por cada oración, utilizar un WH equation. Por estas eh, acciones que tenemos aquí. Puede utilizar, por ejemplo, where can you fix a car? Or when can I fix a motorcycle or my motorcycle? Play chess. ¿Alguien sabe qué significa play chess? Jugar ajedrez. Ok. Jugar ajedrez. O, por ejemplo, puede ser, let's see, who... Can I do gymnastics with? ¿Con quién puedo hacer gimnasia yo? Or how and, and you have all the examples with all the equations here. Ok, entonces serían, uh, en total serían 11. Ok, está bastante fácil. Lo único que tenemos que hacer es identificar con cuál 
eh, WH Question, podemos utilizar estas eh, acciones que tenemos acá. Cualquier duda, me pregunta y yo aquí voy a estar para atenderle. Ok, voy a repetir solo en caso de que alguno no haya escuchado. Y vamos a elegir cuál de estas WH Question eh, quedan mejor con estas oraciones. Entonces vamos a hacer estas oraciones utilizando una WH Question, como está acá. Por ejemplo, Teacher, les... what, is the, what is the meaning of a cake? Bake a cake es Bake. Eh, hornear un pastel. Ok, bake a cake. Um, design a web page. Diseñar una página web. The word fit. Yeah. What is the meaning? Which word? Mm -hmm. Wait, no, fix a car. Fix a car, arreglar un car. Y aquí es arreglar una motocicleta. Eh, dibujar pinturas, right? O, o fotos. Um, jugar ajedrez. Tocar el violín. Eh, montar un caballo. Cantar canciones en inglés. Surfear y decir buenas bromas o contar buenas bromas. Ok, entonces vamos a identificar cuál WH Question podemos utilizar por estas oraciones o con esas oraciones. Ok, let's see, let's do it. Voy a dar unos pequeños minutos y luego compartimos. Ok, contando desde now.
Okay. Perfect. Time is over. Time is over. And I want to listen to, let's see, maybe three of you. Quiero escuchar más o menos a tres de ustedes. Eh, que puedan darme tres ejemplos. Tres ejemplos que a usted más le guste, el que se escucha mejor para usted. Ok, Karina Beatriz, tell us. I, I am right in the example. When, when can she bake a cake in the morning? The second, who can decide a web page yesterday in the series? There can you there can you do it gymnastic? Where can you do gymnastics? Okay, excellent. Eh, solo, solo una, una consulta. Mm -hmm. eh, yesterday, why? ¿Por qué yesterday? Es como la respuesta. Ah, es como, no, es como eh, quise decir quién diseñó la página web ayer. Okay, excellent. Okay, perfect. Uh, uh -huh. For example, who, who the, um, ah, okay, by ahí hay una cosa. Que estamos hablando en el presente. Oh, eh, okay. Ajá, entonces, eh, no, no podemos revolverlo si decimos yesterday. Okay. Uh -huh. Entonces, solo sería, uh, who can design a web, a web page? Ajá. Hasta ahí. Who can design a web page? Ok. Uh -huh. Y si, sí, como estamos en el presente, ahí sí puede utilizar today, for example. Who can design a web page today? Uh -huh. en, en ese caso, ¿verdad? Lo demás, súper bien. Thank you, Karina Beatriz. Thank you so much. Eh, let's see. Who else? Carolina Beltran. Perfect. Yeah, we can listen to you, uh, Carolina. Okay. Uh, who can he fix a car with? Um, how can you fit a motorcycle? What time can you play the violin? Okay, excellent. <laughs> Perfect. Really good examples, Carolina. Really good examples. Let's see who else. Oswaldo. Perfect. Your turn. No sé si están buenas, pero algo así le entendí. Let's check. When can you bake a cake? Where can you do gymnastics? Where can you do gymnastics? Uh -huh. Uh -huh. What time can she play the violin? Okay, what time can she play the violin? Perfect, as well, though. Yeah, really, really good examples. Okay, you see? Um, bien, ¿ha quedado alguna duda? ¿Alguna pregunta con respecto a este tema? ¿O respecto, con respecto a estas oraciones? No? Okay, perfect. Bien, se nos viene un ejercicio muy, muy bonito, que esta vez no voy a decir yo las oraciones ni nada, sino que esta vez lo vam vamos a escuchar las oraciones. Entonces, eh, sí, vamos a esperar que cargue. Vamos a escuchar las oraciones, lo que ella va de, vaya diciendo, por ejemplo, este es un audio. Entonces, lo que lo que el audio vaya diciendo acerca de Craig, Craig, I think it is the pronunciation, Julie and Rob. Entonces vamos a poner chequecitos, yo voy a ir pausando el, el audio y voy a poner chequecitos en las cosas que ellos hacen bien, o sea, en las cosas que ellos pueden hacer. Entonces vamos a, a prestar eh, atención, vamos a escucharlo más bien con atención. Y eh, vamos a hacer la práctica. Ok. Let's do it. Page 68, exercise 9. 
listening. I can do that. Listen to three people talk about their abilities. Check the things they can do well. 1. Craig I don't really like sports, but I like to swim. She or he likes to swim. I can swim very well. I can swim very well. So very vamos, well. vamos a poner un cheque en can swim. Él puede nadar. Y las cosas que digan que no pueden hacer, no las vamos a poner. No le vamos a poner chequecito. Ok, esto fue nada más el ensayo. Ahora ustedes. I often go swimming on the weekends. And I can play the piano well. ¿Qué más puede play, hacer él? Play the piano. Ok, excellent. He can play the piano. But I can't sing. But I can't sing. O sea, él sing. no puede cantar. Puede cantar. Uh -huh. Ok. Vamos con Julie. Two. Julie. I can cook well. I love to cook for my friends and family. Cook. Le gusta cocinar. Cook. Excellent. Cook. And I love to take photos on weekends with my camera. Le gusta sí. tomar fotos. Excellent. Y como le gusta, lo hace bien, right? I think I can do that really well, too. Three. Rob. Well, I'm an architect, so I can draw really well. I often do my work on a computer. ¿Qué dijo que era él? Architect. Architect. Okay. So, él puede... Draw. Draw. Puede dibujar. So, I can use computers really well, too. Oh, I can... Él usa la computadora. Excellent. Paint, too, but I don't paint for my job. It's just a hobby. También puede pintar. Pintar. Okay. Vamos a ver nuestras eh, respuestas. Okay, tenemos 10 de 10. Easy, easy, peasy. Muy bien, vamos al siguiente ejercicio. Ok, este consiste en que igual vamos a escuchar unos audios que nos van a decir si, si Abraham, por ejemplo, puede nadar, si él puede tocar el piano y si puede preparar la hamburguesa. Entonces nos va a decir, él probablemente nos lo diga diferente a lo que está aquí en, en este cuadro. Entonces nosotros tenemos que eh, ver si es verdadero o falso lo que está diciendo el audio. Esto es lo que en realidad hace y, y comparémoslo con el audio. Entonces vamos a hacer el primero. Yo no, no voy a decir si es, si es verdadero o falso. Ustedes me van a dar la respuesta y después vamos a ver cómo sale nuestra nota. Ok. Number one. Abraham can't swim or prepare a hamburger, but he can't play the piano. Is that true or false? True. 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 Okay. okay, excellent. Number two. Liz and Jane can swim, but they can't play the piano or prepare a hamburger. False. False. Okay, false. Perfect. Now number three. Number three, Stephanie can't swim or play the piano, but she can prepare a hamburger. True. 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 Okay. Number four. Number four, Brittany can swim and play the piano, but she can't prepare a hamburger. False. False. Okay. 
Okay. Number five. Richard can't swim, play the piano, or prepare a hamburger. True. 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 Okay. True or false? Let's repeat it one more time. Number five. Richard can't swim, play the piano, or prepare a hamburger. False. 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 False, right. Okay. False. Finish. Let's see. Okay, tenemos 10 de 10. Excellent. You see, you are so intelligent. You're really, really intelligent. Okay, ahora eh, tenemos acá un pequeño ejercicio acerca de escribir una breve historia utilizando todo el vocabulario que nosotros sepamos. Eh, oh, bueno, no, no text específicamente todo, right? Puede ser un, eh, una pequeña historia de cinco líneas, un párrafo de cinco líneas. Eh, so, por acá tenemos un, ex, un ejemplo. Por ejemplo, yo escribí sobre mi hermana. Es un ejemplo nada más. My sister can sing. Y digo, I have a sister, she is 25 years old, she has a lot of books in her house. Ya, ya vimos el vocabulario de las casas, eh, hemos visto el simple present, que con la tercera persona agregamos es. Vimos los um, frequency adverbs y hemos visto las rutinas ¿okay? y la alimentación también. Entonces, acerca de todo eso, vamos a hacer una pequeña historia. Ya sea de su mamá, de, let's see, un, un hermano, de, de un tío, lo que sea, pero va a ser una breve historia. Entonces, yo voy a poner sus nombres en la ruleta a ver quién nos va a compartir eh, esa historia. Ok, si tienen alguna duda, como les digo siempre, me preguntan. Ok, voy a dejar de compartir un momentito y luego vuelvo a compartir.
Okay, okay, okay. Time is over. Se acabuche. <laughs> okay, let's see. Vamos a ver cómo, cómo van esas historias. Let's see. Voy a eh, poner la ruleta ya y ella va a decidir quién va a pasar. Ok. Let's see. click. Denise, you're the winner. Denise, you're the winner. Hi, Denise. Rosalia, how are you? Denise. Hi, teacher. Todavía no lo he terminado. Ok, va. Va a ser la última, entonces. Perfect. Let's try one more time. <laughs> Denise, you are the winner again. Ok, hasta donde lo lleva, no hay problema. Ok. Uh, hasta donde el <laughs> casi no lo. Eso sería, my sister can dance. I have a sister, she's 17 years old. She has a lot of makeup in her house. She likes a yogurt. Mm, and she never drinks Coca-Cola. Hasta ahí me quedé. Ok, ok. Thank you so much. Let's see, vamos a seguir. Rachel, you're the winner. Hi, Rachel, how are you? I'm fine, Miss. Perfect. Okay. My my brother can drive a car. I have a brother. He is 15 years old. He likes to play basketball. One day with his time, they were champions. And at the end, they celebrate. Excellent. Excellent. Perfect. Thank you, Miss. Thank you Rachel. Let's see. Wells. Clara, you're the winner. Teacher, uh, my name is Clara Rodas. I am psychologist by profession and I am singer. I like music, but I can't dance. Um, I can cook and I have, como se dice, Tengo muchas recetas. I have a lot of recetas, I think. I have a lot of recetas. I think, I think it is recetas. But think... I'm not sure. Ah, it is recetas. Okay. Yeah, but I'm not sure. We will see and it later. I, okay. And early. And I hate eh, la música de banda. <laughs> okay, you hate it. Okay, thank you so much for sharing. Uh, let's see. Vamos a ver. One more. Okay, let Fia is the most, you know. It's closer, but okay. Vamos a ver otra vez. Okay, Denise ya pasó. One more. Uh, 
Okay. Elsie, you are the winner now. Perfect. My sister can dance. She lives, she lives in the United States and she speaks English and Spanish. She likes to eat Chinese food and she goes to church on weekends. She has three children and is my best friend. And we always play tennis, but never soccer. Excellent. You see, you used um, never. Perfect. You see. Hola. ¿Me escuchan? Yes, miss. Okay, yes, perfect. Please. Okay. Bien, hemos llegado a la, eh, al final de esta clase. Gracias por sus ejemplos, muy buenos todos. Así que vamos a seguir mañana y no olviden ir eh, llenando pues, la plataforma. Así que si no hay preguntas, thank you so much. And bye bye, was a pleasure. Bye bye, good, uh, good night, rest a lot. Take care and don't forget to study. I'll be in the studio. Bye bye, me. Thank you. Good bye night. Bye. Thank you. Bye. Uh -huh. Good night. Rest a lot. Good night, teacher. Bye.